Oi gente, boa tarde, 2 horas 23 minutos desta quarta-feira 25 de agosto, neste momento em Jaú, só para se ter uma ideia, faz 35 graus com sensação de 36. Vocês estão vendo imagens aéreas ao vivo do drone da Central da Notícia mostrando Jaú e o drone ainda compensa um pouco a imagem, mas eu sei que está para a rua, dá para olhar pelo cantinho da janela, está vendo que a cidade está coberta de terra e fuligem oriunda de queimadas que acontecem na região aqui da cidade e também em Jaú. A Brigada de Incêndio Municipal, Corpo de Bombeiros, os usineiros, caminhões e usinas lutam contra o Zé Foguinho, que insiste em atear fogo no meio de, do mato, fazendo com que o fogo se propague até beiradas e propriedades e rodovias aqui da nossa região. Você está vendo aí nas imagens, dá para ter uma noção... Toda essa terra entrando na casa e no estabelecimento de todo mundo. Toda essa fuligem. Lembrando que é proibido a queima de cana-de-açúcar. E essa fuligem é oriunda de incêndios e cana-de-açúcar aqui pela região. A gente está monitorando também a qualidade do ar. E nesse momento, para se ter uma ideia, o índice ultravioleta é considerado moderado. A umidade relativa do ar, nesse momento em Jaú, é de 19%. É quase ou abaixo o nível da umidade de deserto, para se ter uma ideia. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade relativa do ar apropriada seria de 60%. Nesse momento, 19% a umidade relativa do ar. E como a gente está falando aí, o tempo vai continuar assim ainda hoje e amanhã. Amanhã existe a probabilidade de sensação térmica de 40 graus aqui na nossa região. Mas já amanhã à noite a temperatura começa a cair. Na sexta-feira a máxima já é apenas de 29 graus e deve amanhecer chovendo em algumas cidades da nossa região. O final de semana vai ser de temperatura amenas, amena. As temperaturas aí no sábado, por exemplo, vão estar entre 16 e 28 graus com chuva. No domingo, chove o dia todo, mínima de 15, máxima de 22, essa previsão por enquanto. Na segunda-feira, já para de chover, a temperatura volta a subir e você fica sempre muito bem informado aqui nas nossas páginas parceiras. E ó, se possível, evite atividades físicas é, em locais abertos, coloque vasilhas de água dentro dos cômodos da casa para melhorar a umidade do ar, todo mundo poder respirar um pouquinho melhor. Principalmente você que sofre com problemas respiratórios. A gente sabe que não é fácil, porque essa época é complicada. E o Zé Foguinho não dá sossego. E caso veja alguém atiando fogo, não hesite, ligue 190. Boa tarde, pessoal. A gente se fala. Vamos que vamos.